వెల్కమ్ టు మై ఆర్ఎస్ లెర్నింగ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు వీడియోలో నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ బేసిక్స్ సో ఈ కంప్యూటర్ బేసిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం టూ టైప్స్ తెలుసుకుంటాం ఈ వీడియోలో అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి స్టోరేజ్ డివైజెస్ అనమాట ఈ సాఫ్ట్వేర్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ కంప్యూటర్లో చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ సో సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి మనకి అంటే ఏంటంటే మన ఫోన్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా అయితే మాత్రం రన్ అవ్వదు అనమాట దానికి తగ్గట్టుగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చి ఆ సాఫ్ట్వేర్లో మనం రన్ చేస్తేనే రన్ అవుతుంది ఎక్కడైతే సాఫ్ట్వేర్ అనేది లేదో ఇంకా అది అసలు పనే చేయదు అనమాట టు వర్క్ అండ్ యూజ్ కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఫర్ ఆఫ్ యూజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట సో అందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ టూ టైప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఫస్ట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనం యూజ్ చేస్తున్న డివైజ్ని ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఆ డివైజ్కి తగ్గట్టుగా సాఫ్ట్వేర్ని రన్ చేయడానికి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ని వాడతాం సో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయో చూద్దాం ఫస్ట్ విండోస్ విండోస్ అంటే మన ల్యాప్టాప్లో కంప్యూటర్లో యూజ్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ అనమాట విండోస్ సెవెన్ విండోస్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ విండోస్ టెన్ విండోస్ లెవెన్ ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఇవి తెలుసుకుంటాం సో చూడండి ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసింది విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ విండోస్ నైంటీ ఎయిట్ విండోస్ ఎంటీ విండోస్ టూ థౌజండ్ విండోస్ ఎంఈ విండోస్ ఎక్స్పి విండోస్ ఫెస్టా విండోస్ సెవెన్ విండోస్ ఎయిట్ విండోస్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ విండోస్ టెన్ సో విండోస్ లెవెన్ కూడా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ అనమాట లేటెస్ట్గా వచ్చింది ఈ విధంగా వన్ బై వన్ విండోస్ అయితే క్రియేట్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఇందులో వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మ్యాక్ సో మ్యాక్ అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఈ ల్యాప్టాప్లో కంప్యూటర్లో వేరే టైప్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి అనమాట ఐఓఎస్ అంటే యాపిల్ ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి కదా యాపిల్ ఐఫోన్ లాగా యాపిల్ ఐ ల్యాప్టాప్స్లో యూజ్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఐఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్ నెక్స్ట్ ఆండ్రాయిడ్ ఆండ్రాయిడ్ అంటే మనకు తెలుసు మొబైల్ స్మార్ట్ ఫోన్స్లో యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ని ఆండ్రాయిడ్ అంటాం కానీ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది విండోస్ అనమాట ఈ విండోస్లో నేను విండోస్ సెవెన్ ట్యూటోరియల్ స్టార్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో సో విండోస్ సెవెన్ కూడా ఆల్ విండోస్ లాగా ఉంటుంది కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి విండోస్ సెవెన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ సో అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇప్పుడు సిస్టమ్ రన్ అవ్వాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి సో ఆ సాఫ్ట్వేర్లో మనకి తగ్గట్టుగా మనం యూజ్ చేయడానికి మనకు కొన్ని యాప్స్ కావాలి అంటే ఫోన్లో చూడండి వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ గూగుల్ యూట్యూబ్ అలా మనకి తగ్గట్టుగా యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసి వాడుకుంటాం కదా అలాగా సిస్టంలో కూడా మనకి తగ్గట్టుగా మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకు ఉపయోగపడే అప్లికేషన్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఫర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ కంప్యూటర్ యూజ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ యూజర్ యూజ్ అంటే మన యూజ్ కోసం ఇందులో ఫస్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే యూట్యూబ్ అంటే గూగుల్ క్రోమ్ ఫైర్ఫాక్స్ యాహూ ఉపేరమిని ఇలా వెబ్ సర్చింగ్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా 
వీటిని వైబ్రోసెప్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఆడియో అంటే పాటలు వినడానికి యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ నెక్స్ట్ వీడియో వీడియో అంటే సింపుల్గా విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ విండోస్ మీడియా ప్లేయర్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ ఫోన్లో ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ లాగా ఈ వీడియో ప్లేయర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ గేమింగ్స్ అంటే గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి సాఫ్ట్వేర్స్ నెక్స్ట్ ఆఫీస్ అంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఎక్సెల్ వార్డ్ పవర్ పాయింట్ యాక్సెస్ నోట్ అలా మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించి ఆఫీస్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాం ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి తెలిసింది కదా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఇప్పుడు మనం ఫోన్ యూజ్ చేస్తే మనం ఎక్స్టర్నల్ సమ్ స్టోరేజ్ అనేది ఉంటుంది థర్టీ టూ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఆ విధంగా సో అలాగే ఎక్స్టర్నల్ దాన్ని ఇంటర్నల్ అంటే ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఏం చేస్తాం ఫోన్లో మెమరీ కార్డ్ పెట్టి ఎయిట్ జీబీ అయితే ఎయిట్ జీబీ ఫోర్ జీబీ అయితే ఫోర్ జీబీ మెమరీ కార్డ్ పెట్టి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే సిస్టంలో కూడా టూ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి అవి వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ డివైస్ అంటే ఇది సిస్టంలో ఉండే డివైస్ అనమాట ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ డివైస్ అని ఉంటుంది అంటే మనం వీటిగా యూజ్ చేసి సో ఫస్ట్ సిస్టంలో ఉన్న స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఏంటో చూసినట్లయితే మనం ర్యామ్ అండ్ రోమ్ అంటే ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమోరీ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ అనమాట సో ఈ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమోరీ అంటే ఏంటి రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ అంటే ఏంటంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమోరీ అంటే మనం అప్పటికప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఓపెన్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అంటే ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసి వాడుతుంటాం అప్పుడు సమ్ మెమోరీ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటుంది అలా మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటామో దానికి తగ్గట్టుగా మెమోరీ అనేది ఆక్యుపై చేసి ఇస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనం ర్యామ్ అంటాం నెక్స్ట్ రోమ్ రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ సో రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ అంటే మనం రన్ చేయకుండా ఇంటర్నల్గా అంటే లోపలే అన్నీ రన్ అవుతాయి మనం ఓపెన్ చేయడానికి తగ్గట్టుగా చూపిస్తూ ఉంటాయి కదా అంటే మనం రన్ చేయకుండానే ఇవి రన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అప్పుడే మనకి యాప్స్ అనేవి ఓపెన్ చేయడానికి అవుతుంది దాన్ని మనం రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటాం సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ర్యామ్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అంటే మనం యూజ్ చేసే డివైస్ ఆక్యుపై చేసే స్పేస్కి టూ టైప్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టాటిక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ శ్రామ్ అనమాట అంటే మనం సింగిల్గా యూజ్ చేసేది అంటే ఫొటోస్ వీడియోస్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ డ్రామ్ అంటే డైనమిక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ స్టాటిక్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటే ఒక ఫైల్ యూజ్ చేసేటప్పుడే డైనమిక్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట రీఫ్రెష్ చేయడానికి కంటిన్యూగా నెక్స్ట్ రోమ్ రోమ్లో త్రీ ఉంటాయి ఈ ప్రోమ్ ప్రోమ్ ఈ ప్రోమ్ ఈ ప్రోమ్ అంటే ఫస్ట్ ప్రోమ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ మెమోరీ రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ అంటే ప్రోగ్రామ్స్ కంప్యూటర్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ని రీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ ప్రోమ్ అంటే అరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటే డిలేట్ చేసేసిన ప్రోగ్రామ్స్ని కూడా రీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ ప్రోమ్ ఎలక్ట్రికల్ అరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటే కరెంట్ ద్వారా యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాకా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అంటే ఏంటో చూసాం ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఇందులో అంటే మనం సిస్టంలో కాకుండా వీటిగా యూజ్ చేసి డివైజెస్ ఫస్ట్ డివిడి అంటే మన డివిడి డ్రైవ్ సిడి డిస్క్ని 
టుడే సి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ యూఎస్బి అంటే యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ అంటే ఈ యూఎస్బిలో మనం మౌస్ పాయింటర్స్ని కీబోర్డ్ పాయింటర్స్ని అలాగే పెన్ డ్రైవ్స్ని అలాగే కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా అంటే నేను మేము రికార్డు వేసి యూజ్ చేసి కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని డ్రైవ్ యూఎస్బి డ్రైవ్ కార్డ్ డ్రైవ్స్ని వీటిని ఎక్స్టర్నల్గా సిస్టమ్కి ఇన్పుట్ చేసి యూజ్ చేస్తాం అనమాట అవి సిస్టమ్లో ఉండవు ఆ డ్రైవ్స్లోనే ఉంటాయి పెన్ డ్రైవ్ అయితే పెన్ డ్రైవ్ కార్ డ్రైవ్ అయితే కార్ డ్రైవ్ డివిడ్ అయితే డివిడ్ అలా ఎక్స్టర్నల్గా స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం విండోస్ ట్యూటోరియల్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అంటే కంప్యూటర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏ విధంగా మనం ఓపెన్ చేయాలి అని టోటల్ నేర్చుకోబోతున్నాం మీ సో థ్యాంక్ యూ ఆల్